जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल माई नेम इज़ अविनाश सिंह आई एम एन एलमनस ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी वन फोर्टी फर्स्ट कोर्स इस चैनल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी इन ऑर्डर टू क्लियर दी एस एस बी एग्जाम क्योंकि मैंने खुद एस एस बी काफ़ी एक्सपीरियंस करी है मैंने टोटल छः अटैम्प्ट दिए थे एंड आई गॉट रिकमेंडेड इन माई फिफ्थ अटैम्प्ट फॉर एन डी ए वन फोर्टी फर्स्ट कोर्स और साथ ही साथ में टेक्निकल एंट्री स्कीम फोर्टी कोर्स के लिए भी रिकमेंड हुआ था जिसमें मेरी रैंक ट्वेंटी फाइव थी ऑल इंडिया रैंक ट्वेंटी फाइव सो आई फील दैट द एक्सपीरियंस दैट आई कैरी विद माई सेल्स जो भी मेरी लर्निंग्स थे लेसन्स थे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ थ्रू दिस चैनल एंड ऑल्सो जो मेरे कोर्समेट्स हैं वो अब सर्विस में हैं सो आई वेरी मच नो हाउ आर्मी लाइफ इज़ अबाउट वॉट एक्चुअली हैपन्स इन द सर्विस वंस यू गेट कमीशन सो माई सोल एम इज टू टीच यू गाइज अबाउट मिलिट्री एंड मोटिवेट यू एंड गाइड यू सो दैट यू आर एबल टू फुलफिल योर ड्रीम सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब लेट स्टार्ट द वीडियो जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज टूडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टूडे लेफ्टिनेंट जनरल अजय सैगल सर अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड सर एक्स कमांडांट रह चुके हैं सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल भोपाल के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं इलेवन एस एस बी इलाहाबाद के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं ट्वेंटी टू एस एस बी भोपाल के एंड आफ्टर सर्विस ऑफ आफ्टर अ डिस्टिंग सर्विस ऑफ फोर्टी ईयर्स सर रिटायर्ड इन टू थाउजेंड सेवेंटीन एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी एयर डिफेंस सर इट्स एन ऑनर टू होस्ट यू एंड ऑन दी बिहाफ ऑफ ऑल माई सब्सक्राइबर्स आई वेलकम यू ऑन माई चैनल सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच हैप्पी टू बी आई एम ग्लैड टू होस्ट यू सर बिफोर स्टार्टिंग दी पॉडकास्ट मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि सर आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म को जिसका नाम है दी एल्फा रेजिमेंट तो इस प्लेटफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितने भी हमारे डिफेंस एस्पेरेंट्स हैं उनके लिए कैसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे द मेंटोर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कैन कम एंड दे कैन डिज़ाइन देयर ओन कोर्स चाहे वो एस का हो या फिर वो रिटर्न से रिलेटेड हो जी टी ओज इंटरव्यू साइक जो भी मेंटर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना एक कोर्स बना सकते हैं उसके मॉड्यूल को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं उसकी प्राइजिंग वगैरह अपने हिसाब से रख सकते हैं एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द कोर्स इज जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने ट्यूटर के हिसाब से कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं सर आई वॉज गोइंग थ्रू दी वेबसाइट ऑफ द एल्फा रेजिमेंट एंड द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक अबाउट द वेबसाइट वॉज जो मॉक इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट है सर जिसमें आप एक बच्चे को रिसीव करते हैं एम से जैसे कि एक एस में होता है मॉर्निंग सिक्स पे रिपोर्टिंग होता है उसके बाद सर वो कम्प्लीट फाइव डे प्रोसीजर के अंडर गो जाता है मतलब जो बच्चा है उसको एक फाइव डे प्रोसीजर देने को मिलता है एंड एट द एंड ऑफ द फाइव डे प्रोसीजर ही गेट्स अ फीडबैक फ्रॉम द इंटरव्यूंग ऑफिसर फ्रॉम दी जी टी ओ एंड फ्रॉम दी साइकोलॉजिस्ट तो सर आई फील की जो ट्रेडिशनल कोचिंग्स हैं उससे कहीं ज़्यादा बेटर है स्पेशली फॉर रिपीटर्स उनको काफ़ी इंसाइट मिलेगा एस एस बी का एंड वेर डू दे स्टैंड इन दी एस एस बी प्रोसेस सर इसके बारे में कुछ बताइए सर जो मॉक इंटरव्यू का जो मॉक एस एस बी का जो ये आइडिया है सर आपका ओके अविनाश फर्स्टली आज कल लाइफ बड़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है एंड uh, हर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है कि कोई अच्छा कैरियर चुन ले या उसमें सेट हो जाए और काफी मेहनत भी कर रहे हैं बच्चे राइट फ्रॉम ट्वेल्थ से लेके फर्दर स्टडीज का सो सिमिलरली फॉर आर्म फोर्सेस चाहे वो आर्मी हो नेवी हो एयरफोर्स हो रिटर्न uh, एक पार्ट होता है और उसके बाद जो एस एस बी है वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है बिकॉज सिलेक्शन रेट्स आजकल लो है सो यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर टू बी एबल टू यू नो क्लियर योर एस एस बी नो आई जस्ट ऑन एवरेज आई टेल यू फॉर एन डी ए इट्स अबाउट ट्वेंटी परसेंट सिलेक्शन रेट इन एस एस बी और फॉर अदर एंट्रीज इट इज लेस मैक्सिमम सिलेक्शन इज इन एन डी ए Yes. and if you go to uh, tes you go to uh, the technical entries service entries so it's you know around 10% or less in that so a candidate ko acche se prepared hona chahiye ke jab main wahan pe jaunga to 5 din maine rehna hai kis type ke test honge mere what all will be asked how i should prepare and then how i should perform over there so that i give my best 100% so uh jo mock ssb ka concept hai 
स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन वेन यू रिपोर्ट यू आर गिवन अ टाइम यू आर रिपोर्ट टू द एम सी ऑफिस एंड फ्रॉम देयर दी एस एस बी पिक्स यू अप इन बसेस एंड टेक्स यू टिल द सिलेक्शन सेंटर नाउ दैट मे हैपन इन सम केसेस यू आर डायरेक्टली टोल्ड कम टू द सिलेक्शन सेंटर सो दैट ऑल्सो हैपन सो बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल now when you go and report there so you do your documentation on the first day yes, so all your certificates are checked you fill in your piq form you fill in other documents if you want to claim tada you hand over your tickets for claiming the railway fare from the army they give you ac 3 tier fare so all this is done in the first day when you are reporting and just to check that all your documents are in original and complete right now from the next day the testing starts and uh, as you are aware it is two stage testing yes so first is the screening or stage 1 so in that you have the oir test and the ppdt test your picture perception and description test right so oir test is available in most of the books and the guides uh, csr mein bhi hota hai you check your verbal non verbal uh, test you can practice that in your own time also and uh, then your picture perception and uh, dis- uh, description test or discussion test is when the first time the board gets you to see you ki aap kaise bolte hain aapki communication skills kya hai aapki स्टोरी मेकिंग स्किल स्टोरी नरेटिंग स्किल्स क्या है और जनरली आप क्या लेवल कहाँ पे नो स्क्रीनिंग इसलिए जरूरी है कि बहुत ज्यादा लोड आ रहा है एस एस बी पे हैंडल नहीं कर सकते तो बेस्ट लॉट को हैंडल करना चाहते हैं सो so, सिलेक्ट कर लेते हैं जो बेस्ट लॉट है कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है जो भी अच्छा करता है स्क्रीनिंग वो सिलेक्ट हो जाता है एंड सो दैट प्रैक्टिस we will be giving to the students of the uh, screening test right? then after that you go on to the second day when you have the psychological test so psychological test is a written test the number of tests are there part of that a 3 hours paper you have to finish in that and your paper is handed over to the psychologist for checking as to what have been your responses to the various questions which have been asked to so, jada uh, detail mein nahi jaunga broadly it says that a different type of psychology tests are there so um, uh, you know uh, tat thematic apperception apperception test a uh, wat word association test theek hai then srt situation reaction test and self description char test hote hain psychology so uh, basically it is under time pressure so uh, you have to write very fast think very fast write very fast if you don't uh, think and write fast then your many questions will be left out so that's not a good thing right so after the psychology test bacha fir interview and gto test right so interview can be in the afternoons of day 2 3 4 right generally it is in the afternoon of day 2 day 3 day 4 and uh, on the second uh, third and fourth day you have gto in the morning so you have gto 1 gto 2 uh, two days of gto where the gto will be seeing the candidates for two full days right so gto will be assessing you for your physical attributes uh, your how do you do various tasks on ground uh, so are you able to perform all the given tasks or your linguistic or uh, personality traits what is your power of expression are you able to interact well with the others or your social qualities and so on and so forth all the officer like qualities will be checking over two days and i said you would have your interview on one of the afternoons right uh then once you have finished with the uh, interview and the uh, uh, gto test 
then uh, on the fifth day is the conference right so last day you have the conference where all the assessors get together they compare their notes and then decide whether a candidate is clearable or not there so he may be clear with one he may be clear with two it will depend on how the third assessor has also seen and thereafter a decision is taken decision will always be in the interest of the organization never in the interest of the candidate so since you have also been through ssb and reached nda so you will know that and at the end of the conference those who are deserving are recommended and uh, those who are not deserving are well they have to appear again right so but what is the aim of all this mock uh, ssb is basically that candidate finds out what are the mistakes so we will give a detailed counseling to each student based on his performance say how you have done in interview how you have done in gtu how you have done in psychology what are the shortcomings and how you can improve yourself further right the main aim is to correct the mistakes you have because even if you have gone to ssb you have not been recommended you will never come to know why they have rejected but here they will be told what are the mistakes what they need to improve so that they are able to perform better and uh, do well in the ss so broadly this is the concept of making the candidate go through the whole process aur fir uski galtiyan jo unko batana taki wo galtiyan jab wo actually jata hai nahi kare theek hai so ye concept hai broadly sir uh, i would like to add one point here jo bhi audience hamari hai jo hame sun rahi hai ki uh, please go and check out the alpha regiment वेबसाइट विच इज जिसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड चेक आउट दी मॉक इंटरव्यू जो इसका शेड्यूल है और इसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं ऑल्सो जो ऑफिशियल uh, साइट है उस पर आपको एक मेटावर्स जैसा एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एस एस बी को घर से बैठे सो प्लीज चेकआउट इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सर मूविंग ऑन टू आई हैव आई है सर जैसे कि तब आपके टाइम पे एस एस बी थी सर उस टाइम सेलेक्शन प्रोसेस क्या था सर एंड हाउ इट हैज इवॉल्व ओवर टाइम और इज एट और Uh, is it that ki us time jo process tha aur abhi jo process hai more or less same hi hai and nahi same nahi hai uh, different hai uh, i did my ssb in uh, 1974 okay and uh, it was in a place called roodki in uh, up aaj ka nahi hai wahan pe is sir yes sir uttarakhand yes so uh, there was no screening test उन दिनों में कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता था और ना ही कोई कोचिंग होती थी ठीक है सो आजकल तो कोचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है लेकिन हमें इतना पता था कि ये ये टेस्ट होते हैं और उसके बाद हमको जो करना है को जाके करना है तो उससे ज्यादा मेरे को याद है जो मैंने तैयारी की थी कुछ लेक्चरेट की प्रैक्टिस की थी और न्यूज़पेपर में रोज पढ़ता था बचपन से ही मेरे को आदत थी एंड फिजिकली हमारा स्कूल थोड़ा मिलिट्री टाइप था तो फिजिकली फिट थे हम तारे के तारे उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो मैंने पार्ट भी लिया था डिबेट में और कई चीजों ड्रामा ड्रूमा सो इसमें मुश्किल नहीं थी सो वहां पे गए और फर्स्ट वॉज साइकोलॉजी टेस्ट तो मेरे को इतना याद है मेरा हाथ दुख रहा था लिख इतना फास्ट लिखना पड़ा था कि माय हैंड वाज पेनिंग बट आई फिनिश द होल पेपर आई गुड थिंग इज आई डेन लिव एन अगर साठ एस आर टी थी तो पूरी साठ के साठ लिखी और जितनी स्टोरीज लिखनी थी आ, सारी मैंने लिखी एंड उसके बाद दो दिन जी टी ओ था सो so, जब हम गए हमें कोई आइडिया नहीं था जी टी ओ क्या कराए जैसे जैसे वो बोलता गया हम करते गए और ये था कि ग्रुप में सब कोशिश कर रहे थे कुछ आइडियाज दें कुछ कहाँ अलग 
प्लैंक किधर लगाना है रोप कहाँ लगानी है सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर अच्छा ग्रुप था वो काफी पब्लिक स्कूल और अच्छे स्कूल्स के बच्चे थे उसमें सो सैनिक स्कूल काफी अच्छे बच्चे थे और दो दिन वो किया फिजिकली तो हम फिट थे तो ऑब्स्टिकल कोर्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हुई एंड इंटरव्यू थोड़ा सिंपल होता था इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था काफी सिंपल इंटरव्यू था सर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऐड समथिंग कि सर जैसे आप कह रहे हैं कि सिंपल हुआ करता था सो so, मतलब अभी हाँ. क्या चेंजेस आ गए हैं सर अभी कॉम्प्लेक्स कैसे हो गए कोई मेरा इंटरव्यू तो सिर्फ 10 15 मिनट चला था और एक मेरे को बोला गया था एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करो करनी है बताओ कैसे करोगे तो क्योंकि आने से पहले ही मैंने दोस्तों के साथ पिकनिक की थी तो सारे पॉइंट्स फ्रेश थे मेरे माइंड तो वो बता दिए और उसके अलावा मुझे नहीं याद कुछ ज्यादा पूछा जो भी पूछा इट वाज वेरी इजी टू आंसर दैट एंड आई थिंक अगर उस वक्त की सोचो तो मुझे जीटीओ काफी मुश्किल लगा था वो जो टास्क थे किसी के भी कंप्लीट नहीं हुए आधे ही छूट गए थे सर उस टाइम पे जैसे आप एसएसबी जाने से पहले एक टाइम जैसे उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं होंगे सर जैसे आजकल तो देर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब इंटरनेट और हर सिटी में सर कोचिंग मिल जाएंगी टी ए टू टी ए थ्री इवन टी ए थ्री सिटीज में भी देर आर लॉट ऑफ कोचिंग्स तो बच्चों को एक तो होता है कि ओवर uh, नॉलेज मिल जाती है मतलब जिससे इतनी की भी जरूरत नहीं है एंड एक टाइम वो था सर जब आप गए थे एस की बच्चा चाह के भी हिल हैव टू बी नेचुरल जैसा वो है वही कर पाएगा बिकॉज कोई सोर्सेज नहीं कोई मीडियम नहीं है टू थ्रू विच ही कैन गेट एन आइडिया की एग्जैक्टली होगा क्या कैसे क्या करना है तो आपका इस पे ओपिनियन क्या है सर कि अभी जो जैसे कि हम जो देखते हैं कि हर एक सिटी में हर एक जगह कोचिंग है दुनिया भर की तो ये कितना सही है और कितना गलत है सर वट इज योर ओपिनियन ऑन दिस देखो टाइम के साथ चेंज करना पड़ता है इट्स नॉट दैट प्रोसीजर रिमेन रिजिड या बदलाव नहीं आता एंड right. uh, अगर आप इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक देखें तो जितने भी वॉर्स हुए हैं जो ऑफिसर लॉट है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही दे हैव लेड फ्रॉम द फ्रंट यू नो वेदर इट इज से सिक्सटी फाइव वॉर और सेवेंटी वन वॉर और कारगिल वॉर जो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स एंड ऑफकोर्स नेवी एयरफोर्स दे हैव परफॉर्म वेरी वेल एंड वो सारे ऑफिसर्स इज एस एस बी के सिलेक्टेड राइट सो इट इज अ टाइम टेस्टेड सिस्टम कि वे यार जो बंदे यहां से आएंगे ठीक ही आएंगे कि जब लड़ाई का टाइम आएगा तो वो लेट डाउन नहीं करेंगे उनकी आपने क्वालिटीज चेक करके आपने सिलेक्ट नौ रही बात प्रोसीजर की तो वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है जैसे साइंटिफिक हो जाता है एक डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च है दिल्ली में तिमारपुर में वहां वो साइंटिस्ट हैं जो प्रोसीजर को इम्प्रूव करते रहते कि कैसे इंटरव्यू होना चाहिए कैसे क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए क्या चेक करना चाहिए सिमिलरली जी टी साइकोलॉजिस्ट के लिए डिटेल्ड कोर्सेज वो ट्रेनिंग करके देन उसको फिर अप्लाई करते हैं सो so, थोड़ा बहुत प्रोसीजर तो चेंज होगा अब right. इसी में से कई लोग ये कोचिंग क्लासेस वगैरह इंस्टीट्यूट चलाते हैं बच्चों को गाइड करने के लिए खतरा वहां है जहां पे कोचिंग ज्वाइन कर लो जहां पे ट्रेंड असेसर नहीं राइट right. नॉर्मल नौ, कोई आर्मी ऑफिसर नेवी ऑफिसर चला रहा है लेकिन उसको एस एस बी का फर्स्ट एंड तजुर्बा नहीं वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाए बिकॉज देन शायद आपको करेक्ट गाइडेंस नहीं मिलती तो एक होता है कोस्ट कैंडिडेट एक होता है बैडली कोस्ट कैंडिडेट तो बैडली कोस्ट कैंडिडेट जब जाके फिर परफॉर्म अच्छे से नहीं कर तो कोचिंग भी सही तरीके की होगी तो आपकी परफॉर्मेंस सही होगी या बेटर होगी 
राइट सो ये चीजें हैं लेकिन कोचिंग जरूरी है क्योंकि अगर आप सिविल लाइफ से आ रहे हैं यू नॉट सीन आर्म फोर्सेस सो यू नीड टू नो अबाउट द आर्म फोर्सेस हैव अ गुड नॉलेज ऑफ आर्म फोर्सेस एंड देयर फॉर दैट गाइडेंस कैन बी गिवन बिफोर यू बिकॉज अगर एक कैरियर चुन रहे हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ नॉलेज ऑफ दैट कैरियर लाइक आई स्पेंड फोर्टी ईयर्स और पूरी जिंदगी आपने उस कैरियर में बितानी है तो उसके बारे में जानना तो बहुत जरूरी राइट वो जिसको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता जल्दी नहीं उठ पाते और पहले दिन आपको चार बजे दिखा दिया जाता है अकेडमी में तो यू विल फील टोटली आउट ऑफ प्लेस सो दैट इज इम्पोर्टेंट तो इसलिए कोचिंग थोड़ी जरूरी है और पहले नहीं होती थी अब है कोई बात नहीं मेक द बेस्ट ऑफ इट एंड जो भी आप रिकॉल कर पाए सर सो यू लाइक टू शेयर समथिंग कमांडेंट और प्रेसिडेंट मेरा एम हमेशा होता था मैक्सिमम बच्चों को पास कर ठीक है कई असर होते हैं बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं है ना उनको थोड़ा सा हमेशा मोटिवेट करना पड़ता था कि भी इतना स्ट्रिक्ट मत हो जो कि आप को कोई अच्छा ना लगे तो थोड़े दिल खोल के नंबर दिया कर तो आपको कैंडिडेट में कुछ पोटेंशियल दिख so after all it's not a rejection center it is selection ha na if you kai log bolte hain alabad is a rejection center it is not true because alabad mein panch board hain so selection bhi maximum alabad se hi hoti hai hmm, right theek hai na aur similarly bhopal mein char board hain to unko bhi number apne dikhane padte bhi humne itne bacche select kiye hain tabhi to wo apni एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर सकते हो क्या कर रहे हो अगर पास नहीं करने बचे तो फिर सिलेक्शन सेंटर भी अच्छा नहीं है राइट है ना सो कैंडिडेट वेरियस बैकग्राउंड से आते हैं कोई पब्लिक स्कूल के आते हैं कोई आरआईएमसी के आते हैं कोई सैनिक स्कूल के आते हैं कोई बिल्कुल ही प्राइवेट स्कूल के हैं कोई गवर्नमेंट स्कूल के अलग टाइप के बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं सो so, uh, इतनी वैरायटी में uh, अच्छे बच्चे सिलेक्ट करना इज अ चैलेंज ऑल्स कोई स्टेट बोर्ड का पड़ा हुआ कोई सीबीएसई का कोई आईसीएससी का डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडिडेट किसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती किसी की यू you नो know, और टाइप की प्रॉब्लम्स है कम्युनिकेशन में सो फॉर मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन सेंटर ऑल्सो इट इज यू नो दे हैव टू रियली अप्लाई दम सेल्फ टू सी के भाई चलो आज इंग्लिश ठीक नहीं है पर आगे जाके अगर बंदे में पोटेंशियल है तो ये लैंग्वेज ट्रेन हो सकती सो वी शुड नॉट लूज आउट ऑन एनी गुड मटीरियल जस्ट बिकॉज उसकी थोड़ी इंग्लिश में हाथ तंग थी सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी सीन एंड दे सम वेरी गुड कैंडिडेट्स कम बट बाय एंड लास्ट टूडे इट्स द वेरी गुड कैंडिडेट्स आर Not so much come because आजकल बच्चे क्या है दे वॉन्ट मोर मनी फॉर लेस वर्क ये सर ठीक है ना मेंटेलिटी ऐसी हो गई है आजकल हाँ पैसे के पीछे भागते हैं सो दे वॉन्ट टू डू आई आई टी आई आई एम इस टाइप की जॉब दे आर गुड सो मे बी मैनेजमेंट जॉब और इंजीनियरिंग जॉब हो जहां पर फिजिकल वर्क ज्यादा ना हो मेंटल एबिलिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सो अब दूसरे जो बच जाते हैं जिनको लगता है नहीं हम फौज के लिए ठीक है वो आर फाउंड ऑफ एडवेंचर एंड आउटडोर लाइफ देन दे कम ज्वाइन द आर्म फोर्सेस आई वुड लाइक टू एड समिंग सर जब मैं अपनी एस एस बी देने गया था सर माई फर्स्ट एस एस बी वॉज ऑफ टेक्निकल एंट्री स्कीम तो सर वो था कि डायरेक्ट एंट्री में एक बहुत ही ज्यादा मास में रिपोर्टिंग होती है डे वन में फिल्टर हो जाता है 
तो सर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें कैंडिडेट्स को दोज आर गोइंग फॉर डायरेक्ट एंट्रीज जहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा है क्योंकि सर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सोचते हैं कि डायरेक्ट एंट्रीज में जाने का पॉइंट नहीं है बिकॉज ऑन डे वन आई विल गेट स्क्रीन आउट तो बहुत तो ये सोचते हैं सोच कर जाते ही नहीं है और बहुत ये सोचते हैं कि ऑल इंडिया वैकेंसी है एंड लॉर्ड ऑफ एस्पिरेंट्स विल बी कमिंग सो माई चांसेज ऑफ गेटिंग इन इन दी अकेडमी इज वेरी लेस तो थोड़ा डीमोटिवेट डीमोटिवेट हो जाते हैं स्क्रीनिंग के सिलेक्शन रेट को देख के तो सर एनी थिंग दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू दी एस्पिरेंट्स सो दैट दे कैन इंश्योर बेटर परफॉर्मेंस फॉर स्टेज वन ओके गुड क्वेश्चन यू नो जैसे आप बोल रहे हैं जब मैं भी एसएसबी में था टीएस में भीड़ चाल में बच्चे आते थे और अगर मेरे को 40 बच्चे रखने में पर सुबह सुबह 300 बच्चे आ जाएंगे सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एसएसबी आल्सो टू मैनेज दिस रश ऑफ स्टूडेंट्स बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम यू नो स्टेट बोर्ड and uh, you know from non english speaking states mostly to wo fir agar aap stage 1 mein bologe nahi kuch ya story nahi bana paoge ya participate nahi kar paoge so obviously aap screen out ho jao so ts ka selection rate uh, low hai even for those jo reh jate hain uh you will find 5 to 7% only is the selection rate for ts candidates because uh one it was felt that this is a back door entry ki upsc pass nahi karna chahte to chalo uh, physics okay. chemistry math mein acche number aa gaye idhar chale le so nda is always the primary entry ye thoda back door entry type but aapko ye jaan ke khushi hogi ke the ts officers after commissioning are doing better in some cases than the nds right sir aur bahut se ceos bolte hain mujhe ts ka officer post kar theek hai because their performance has been found to be much better after commission wo itni deep selection hui thi ke jo 300 bachche aaye the usme se 30 bachche liye the तो तीस बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे वो बड़े टॉप क्लास के निकले राइट सर सो नॉट गुड मटेरियल सब रिजेक्ट हो गया सर और जो सिलेक्ट हुए वो बहुत बाकी आगे जाके उन्होंने अपने आप को प्रूव किया हम प्रोसेस सो so, मैं हैरान होता था तो यार पी एस तो बिल्कुल ऐसे आते थे बिकॉर नहीं सर दे आर डूइंग वेरी वेल सो एंड स्पेशली अदर टेक्निकल एंट्रीज ऑल्सो Uh, screening is not difficult to pass. You just uh, prepare yourself a little well and uh, do some mock uh, PPDTs and all. So, therefore, you should be able to pass that. Right. If you don't pass, then you have a problem. So, for all other technical entries and non-UPSC entries, you need to prepare well for your screening. Then, if you don't pass, then you have a problem. So, for all other technical entries and non-UPSC entries, you need to prepare well for your screening. बिकॉज अगर मास में बच्चे आ रहे हैं तो फिर जो अच्छा बात कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही रखे जाएंगे कंपटीशन तो होगा सर डायरेक्ट एंट्री योर सब्जेक्ट एंड गुड अबाउट गुड नॉलेज ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड जनरल अवेयरनेस ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है बाकी फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट यू लग्री दैट इन अकेडमी इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट यू कैन नॉट सर्वाइव अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कैसे करनी चाहिए सर बच्चों को जो भी डिफेंस के लिए सोचने की आई वॉन्ट टू परस्यू करियर इन दर्म फोर्सेज तो फ्रॉम दी स्कूल टाइम इट सेल्फ जैसे बहुतों को क्लियर है सर बहुत से लोग हैं उनको है डिसाइडेड दैट आई वांट टू जॉइन द आर्मी और दी नेवी और दी एयरफोर्स एज एन ऑफिसर सो हाउ शुड दे ग्रूम देम कि जब वो एसएसबी पे जब तक एसएसबी का टाइम आए उनका तब तक दे आर सम वर्ड प्रिपेयर उनका जो ग्रूमिंग है पर्सनैलिटी है थोड़ी अच्छी है देखो आई टेल यू फ्रॉम आर टाइम्स Since my father was also in armed forces, so I also wanted to join armed forces, right? And there were 
many of my friends also wanted to join um for the right from early days and we found the life to be very good so uh, we were very keen ke ami join karni hai navy hai for so there was no distraction of television or uh, internet or aise sab cheeze nahi hoti thi jo kuch bhi knowledge hoti thi newspaper se hoti thi so we learned the habit of reading newspapers magazine books okay. from a very early age you know? okay. so uh, अगर स्कूल की छुट्टियां होती थी टू रीड वन बुक अ डे इतना शौक पढ़ने का एंड न्यूज़पेपर तो छोटी उम्र में स्पोर्ट्स पेज से शुरू किया तो स्पोर्ट्स का शौक पड़ गया एंड धीरे धीरे वेंट ऑन टू दी अदर पेजेस आल्सो एंड आज जनरल अवेयरनेस वाज वेरी गुड ठीक है ना बाकी रही uh, फौज की बात तो इफ यू आर चूजिंग अ कैरियर देन यू हैव टू नो अबाउट इट राइट सो वन हैज टू नो व्हाट इज इंफेंट्री एंड व्हाट इज आर्टिलरी एंड व्हाट इज आर्मर्ड कोर इफ यू आर गोइंग चूज दिस एज अ कैरियर और इफ अ टेक्निकल ग्रेजुएट हैज टू नो टेक्निकल ब्रांचेस कौन सी हैं आर्मी की यू नो दे मस्ट नो व्हाट इज सिग्नल्स और व्हाट इज द ईएमई और व्हाट इज कोर ऑफ इंजीनियर्स बेसिक नॉलेज हैज टू बी देयर sometimes i ask engineering graduate be which branch of army you want to join it is mechanical branch now there is no branch like this right sir wo to btech mein hota hai sab ha ab wo army ka pata to kar lo na kahan jata mechanical ka so that they have not bothered to find out that they are so this is important if you are choosing a career then you got to know about right no same time i ask them you be to Uh, want to marry a girl? What all you will ask her? So, सारा कुछ बता देते हैं from family background, <laughs> sir, education, sir, uh, you know, likes, dislikes, you know, she should be beautiful also, she should be this also. But choose that. Because you want to marry. इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, right? हाँ, तो जिधर तुमने career चुना है, उसके okay. बारे में बिना कुछ बताए किया आ गए. कि यार ये तो नौकरी है, कि तो अपने आप पता लग जाएगा तो नॉट अ गुड अप्रोच राइट सर कुछ भी बड़ा करने जा रहे हो तो जानकारी लेके जाना अच्छा रहता है ना एंड सर योर टू थर्ड ऑफ लाइफ इज गोइंग टू मतलब लाइफ इज नॉट जस्ट अ जॉब लाइक इट्स अ वे ऑफ लाइफ सो टू थर्ड फिफ्टी अगर आप ऐसे हो कि आपको हर जगह एयर कंडीशनर चाहिए आप तंबू में नहीं रह सकते नहीं रह सकते यार आर्मी जा रहा होगा क्या एंड विल आई लाइक इट विल आई नॉट लाइक इट आपको सीनियर को सलूट मारना पड़ेगा इज्जत देनी पड़ेगी है ना आपको अकेडमी में सीनियर पनिशमेंट भी देते होंगे कंट्रोल भी कराते होंगे पार्ट ऑफ ट्रेनिंग इफ यू से कि नहीं मैं नहीं करूंगा तो फिर यू यू हैव टू फिट इन विद सिस्टम राइट सो ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए आपको कि भी डू एज द इन रोम डू एज द रोम डू एंड अंडरस्टैंड द फॉजी वे ऑफ लाइफ एंड एडजस्ट टू इट सो दैट अडेप्टेबिलिटी मस्ट बी थ्रू राइट अगर आप वो के सर में ठंड में नहीं रह सकता मैं गर्मी में नहीं रह सकता मैं यू नो दौड़ नहीं सकता मेरे को तो कार चाहिए तो फिर मुश्किल हो जाएगी सर अगर कंफर्ट जोन में या आपके इतने सारे डिमांड्स हैं तो ये दिस इज नॉट द राइट चॉइस फॉर यू यू नीड टू थिंक मोर की वॉट एग्जैक्टली एंड सर आई डेंट रियलाइज वेन फोर्टी फाइव मिनट फास्ट मतलब सर कुछ पता ही नहीं चला आई ऑल्सो डेंट रियलाइज बिल्कुल आई जस्ट फील लाइक इट्स बीन 10 15 मिनट्स देन आई सडनली सो ऑन माय स्क्रीन दैट ओके आई हैव 10 मिनट्स लेफ्ट ओके सर इट्स सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर इफ यू कैन इफ यू कैन टेक अस टू द टाइम व्हेन यू वर इन द एकेडमी सर जब मैं भी एकेडमी में था तो कुछ चीजें अभी भी 
आई कैन से दैट विद राइट सर दैट कि अभी तक वो चीजें वैसे ही मेंटेन की गई हैं जो डेकोरम है अकेडमी का जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं या ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं अपॉइंटमेंट से लेके पनिशमेंट से लेके वो अभी तक इम्बाइब्ड है सर उस जगह पे सो so, uh, सर कुछ भी आप अपने टाइम का कुछ अपने फर्स्ट टाइम के कुछ एक्सपीरियंसेस या फिर जो मेमोरीज हैं सर आपकी अकेडमी की इफ यू वुड लाइक टू शेयर सो एज सेड आई एम फ्रॉम फॉक्सटर्ड्स कॉटन फिफ्टी सेकेंड कोर्स सो आई हैव बीन पब्लिक स्कूल एजुकेटेड and uh, it was a military kind of curriculum also so we were very uh, there a lot of physical uh, work also so right. when we joined nda i thought we were pretty physically fit so uh, i didn't find much problem in pt and drill and all these things um but they were uh, you know quite easy for me uh, since we had already done a lot of the pt in school Yes. Uh, but the experience was uh, meeting uh, children from different backgrounds, and the uh, first time I interacted with a lot of boys from Sainik School, and a uh, lot of the kids were Sainik School types, and uh, few were from private schools. So. Uh, and from all states from right. um, kashmir to kanyakumari from different states so we were 20 of us in the squadron first time us and uh, slowly we got to bond with each other let's say there is a course fallen at 5 uh, o'clock so if two chaps are late yes. so whole, whole course was punished Because Until the time they join, right sir. Yeah, so everybody was front rolling because two chaps have come late. So whole coach used to get after them. Ki bhi, tum you please come in time. Ye tumhare right, piche hume ragda lag raha. So that's how the bonding developed. You know, even when uh, you say cadet X always come late. So the fallen में कैरेट एक्स दिख गया तो इसे यार ये आ गया तो तब आ गए होंगे। चौंध जा रहे हो। हाँ, कि सारे आ गए होंगे। So uh, there was very good bonding in the squadron and uh, since we were uh, you know uh, getting uh, training together, we were getting punishment together and uh, we learned so many things uh, about various dresses and uh, Uh, you know rigs how to wear a fsmo how to wear a chinet pack and uh, what is bajri order what right. are different types of orders <laughs> so all those things we learned and we enjoyed it it was fun uh, bicycle was very important to keep your bicycle functional and if yes, you found it punctured then we had it because everywhere you had to go running then Without a bicycle, so sir, फर्स्ट एमर कैन नॉट माउंट ऑन बाइक एन गो बाईड टू है दो आगे दो पीछे एक स्कॉड बनाएंगे एंड दैट इज ऑल मूव सर दीज डे यही ड्रिल फॉलो करनी पड़ती है we had uh, that time six people minimum six minimum uh, six and uh, hamare sath ek dhrendar pratap singh tha jisko cycle chalani nahi aati so <laughs> jaise hi wo bolta tha sergeant hol squad mount to and... niche panch cycle hoti thi upar dhrendar pratap baitha hota tha ki sabko crash kara deta tha to uske liye extra cycling classes lagti thi ये भाई तू बिहार का था तुम सीखो साइकिल कैसे चलानी है पहले बट वी ऑल वेंट एन स्कॉट एंड टू सल्यूट द्वार्टर डेक वेन एवर वी क्रॉस इट सर दैट इज स्टिल देयर ऑल दोज थिंग्स एंड सर वो आई स्लिप वाला कॉन्सेप्ट होता था सर तब की समवन फॉल्टर्स यू नीड टू कैरी इन्फॉर्मेशन स्लिप होता था होता था बट वी नेवर वेंट टू कलेक्ट इट 
पड़ी रहती थी सात घंटे के पास वो ढूंढता रहता था कि ये फिर वो वेट टाइम ऐसा हुआ कि सर वो प्रिंटेड आने लगी देर यूज टू बे टाइम दैट कैडिट्स यूज टू मेक दैट आई स्लिप वो पूरी इन्फॉर्मेशन लिखते थे एंड एज अ कस्टमर एज अ जूनियर एवरी वन शुड रिमेंबर द नेम्स ऑफ बी सी सी बटालियन अपॉइंटमेंट अकेडमी अपॉइंटमेंट तो जब सर स्टार्ट ऑफ टर्म होता है जैसे इवन दीज डेज सेम ड्रिल इज सेम ड्रिल इज फॉलोड की सर अगर कोई फर्स्ट अवर ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा है स्कॉड में सो सार्जेंट विल होल्ड द स्कॉड एंड ही विल आस्क हु इज योर बी सी सी बी सी आई सारे नेम एंड इफ इज नॉट एबल टू टेल गिव योर आई स्लीप या फिर स्टार्ट सिट डाउन स्टार्ट होन जैसे सेम ड्रिल चल रही है सर एक नथिंग एज चेंज सेम एंड देयर आर सम अपॉइंटमेंट्स विद सच डिफिकल्ट नेम कि एक्स काफी टाइम लग जाता था उनका नाम याद करने में सो आई स्टिल रिमेंबर वी हैड वन राजीव पुली कोडन वर्की ऐसे ऐसे नाम होते थे बनी तो so, याद भी नहीं होते थे या राम गोपाल दिवेकर डिफिकल्ट नेम्स राइट सर सर एज आई कम फ्रॉम इंडिया स्कॉडन से तो हमारा ट्रेडिशन होता है फुल नेम ट्रेडिशन तो सर मेरा एक कोर्समेट है ही इज फ्रॉम श्रीलंका श्रीलंका नाम है सर हिज फुल नेम इज माकू डैश तो वी टुक वन ईयर टू रिमेंबर हिज फुल नेम हिज फुल नेम इज लाइक मट्टी कुडा आचारी गे कनिष्का उद्यांग डैश दिस इज हिज फुल नेम तो सर वाइज कॉडन में फर्स्ट टमर को कोई भी अगर थर्ड टमर सेकेंड कोई भी सीनियर ने पकड़ा तो ही विल जस्ट आस्क ओके वॉट इज द नेम ऑफ योर श्रीलंकन कोर्समेट सर इतना बड़ा नाम था वो याद ही नहीं होता था ठीक है तो मैं अभी ट्रेडिशन फॉलो नहीं करने से डाउन स्टार्ट ऑन चेस तो ये चीजें सर ये ही चलता रहता है सर एंड सर जो फॉलोइंग बट दैट हाउ दे मेक यू अ सोल्जर राइट व्हाट इज अ सोल्जर इफ ही डजंट अंडरगो पनिशमेंट एंड ही डजंट अंडरगो रगड़ा दैट मेक्स यू टफ एंड दैट्स व्हाई द एनडीए पीपल आर यू नो राइट थ्रू देयर सर्विस दे आर वेरी टफ एंड adaptable and they can adjust and there a lot of bonding between ex indians right ye tino chief abhi ex indian right yeah same course all sir, three are same course 56 uh, and ek hai in 2021 also sir all the three chiefs were course mates yeah. and they visited mm-hmm. academy as well yeah so then that's you know you want any work done in navy and air force army chief doesn't have that much problem So because they are all right. postmates, you know, so you can get your work done. So right. that that bonding is there. You ask India which cotton, which post, well, they push them. You know, so once you have bond with the India thing, then it's a very good bond. And sir, <coughs> uh, reunions be होते हैं सर तो people come and visit their cottons every time. Yeah, yeah, yeah. We had one in two thousand seventeen in India. so our course uh, this uh, got together there in uh, pura i stayed in my cabin i was a, a lieutenant general but i stayed in that cadet's cabin it was a lot of fun we were still looking for those bed bugs which used to be there <laughs> right sir सर ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पाती सर इसके बेड बग्स का इफ समवन इज नॉट एबल टू फाइंड अ गुड मैट्रेस इट इन द स्टार्ट ऑफ द टर्म तो थ्रू आउट द टर्म ही विल हैव टू फेस चैलेंजेस व्हाट डिफिकल्ट हो जाएगा हां इतने साल हो गए तो भी बेड बग खत्म नहीं हुए वहां बेड बग नहीं खत्म हुए अभी डीआरडीओ को चैलेंज दिया उन्होंने कि आपको साइंस लगा के निकालो जिससे बेड बग खत्म हो जाए एनडीए के सर गोल मार्केट वगैरह जो चीजें वो उस टाइम भी थी सर जो मार्केट है वहां पे क्रेडिट यूज्ड टू गो वी गॉट 21 डेज रिस्ट्रिक्शन फॉर स्मोकिंग तो सिगरेट गोल मार्केट में ही मिलती थी एंड इफ यू वर कॉट ट्वाइस यू वर रेलिगेटेड 6 मंथ्स सो सर ये पनिशमेंट फॉर दैट टू बी वेरी केयरफुल कि पकड़े ना सेम सर उसका सिग्निफिकेंस वही है कि सर वहां जाते ही ऐसा लगता है कि एक शांत सी जगह एंड इट कैन रीजोविनेट माई सेल्फ मतलब वीकेंड पहले तो सर वेट करते थे कि सैटरडे को या क्लब डेज के दिन टाइम मिलता है या संडेज को टाइम मिलता है एंड इट डिपेंड्स की क्रॉस कंट्री रूट में टाइमिंग अच्छा है कि नहीं 
देन ओनली विल बी अलाउड टू गो तो वहां जाके सर बहुत अच्छा फील होता था या या सर मूविंग ऑन टू एनी एक्सपीरियंस ऑफ योर अर्ली डेज आफ्टर गेटिंग कमीशन इनटू द आर्मी सर well i was commissioned into uh, uh, air defense regiment in delhi that was my first posting in delhi and uh, within a few months there was a crpf rebellion in delhi uh, crpf was uh, on the war path so army was called out to quell that rebellion including my battalion so this was in jharoda kalan in delhi and uh, we were told ke inko if crp opens fire then we also have to tackle them but uh, luckily it fizzled out then they, they put down their weapons so that thing ended peacefully but we had no exposure of such things and uh, the first time we saw what all army can be called to do right so uh, so that was that and then after that one get on to doing various courses and training and uh, you know you carry on with all that but uh, through my service career i have provided relief in cyclones in earthquakes and various other things we were called upon to give help to the civilian establishment Where right. we had to pull out people from under debris, and uh, so Gujarat earthquake. I'm talking about you no know, Bhuj earthquake it destroyed a lot of things. Sir, uh, if I'm not wrong, it was in 2001. Yeah, yeah, uh, 2001. Yeah, 26 January. Right. So. Um, <laughs> and before that there was a one or two years before that there was a cyclone in uh, jamnagar area so all these things happened in your service career and uh, then we were in counter insurgency operations in kashmir valley when uh, parliament attack happened so again for 6 8 months it was you know, on the verge of war starting and right. one has to be very alert in those areas because those days are very high militancy yes so, sir at that time militancy was at peak yeah so you don't know when you will be attacked and you have to be on your guard all the time right sir hmm. sir uh, moving uh, on to sir uh, the places sir, that you got to visit sir while you are while serving in the army Sir, I hope that you mm-hmm. might have visited the entire India, maybe abroad. Yeah, yeah. Yes, I have been posted to all over almost. Yeah. So, um, uh, unfortunately, I didn't get a chance to go abroad, but I was a little unlucky in that. But in India, of course, I visited everything, and I made up for that foreign visit after retirement. I said, "Jo right. service mein right. dekha let me." Go and see the world after retirement. So then I visited complete Europe and various other countries uh, to make up for what I had missed in the service. Yeah. Yes, sir. Okay. So, uh, sir, uh, as we move towards the end of the podcast, sir, I would uh, like you like to ask you one more few things, sir. One will be uh, any advice that you would like to give to aspirants. who are looking forward to join the armed forces sir one thing you have already covered that uh, i feel the people should read more they should uh, uh, involve themselves in the productive activities more those who are looking forward to join the forces they should know what is going in the world self awareness general awareness and reading is one such thing that can de- definitely help them sir apart from this anything else that you would like to suggest you got to be physically and mentally fit right so right. play games play team games uh, if you are not able to play games that is go for running go for cross country other things so that you build up your physique 
and uh, there is no substitute for knowledge so whether it is about uh, general awareness or it is military subjects keep yourself updated uh, you know every okay. second day there is some article in the newspaper so don't take shortcuts and i tell people that now let's say you are going for nda aap 2 3 mahine achhi mehnat kar lo and get recommended then no life is there for you to enjoy after that once you are in the system then automatically okay. they will keep making you work you know so if you can work now and get a good job whether it is technical or whichever way, branch then all life the organization will take care of Right. But if you don't work now and you don't make it, then you'll have a lot of struggles in front of you. True, sir. So sometimes, you know, can they tell me, sir, I've got only 15 days before the SSB? I said, yes, but you have 15 nights also. Don't forget that. Right. Hmm. So burn the midnight work. You know, khana to din me char bar kha leti ho. Pet bhar gaya, dimaag kha li. That's not good. Right. Fill up your mind. Fill up your mind with new thoughts, new ideas, new experiences, new learning, knowledge. That is the key. The SSB is going to give you credit for your knowledge and your performance. Right. So try and learn the maximum, and sky is the limit. Right. How much should I prepare? There is no how much. There's no yeah. limit, right? There's no limit. Today also I learn it. No, I need to need up. Give me what is uh, Citizen Amendment Act or what is it? पढ़ूँगा तो समझ में आएगा क्या? Right. अगर पढ़ूँगा ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा? You know? And don't be superficial. Go into details. Go into details कि आपने बनाया ये act और आपने implement क्या problem दाएँगी आप? इतनी depth of knowledge होनी थी आप? उट समथिंग इज अदर थिंग सो वन who has gone through something thoroughly and he has studied about it deep down he knows what is right and what can be the outcomes of some let's say some scheme some decision made by supreme court or the government perfect so yes that is yes. that is definitely those people who are going into depth and reading about it will have an edge over others for sure sir we i may not agree with your opinion or you may not agree with my opinion but at least we have a opinion right you know right. so That is what is required. As I said, if I want to take you in my regiment, so here is a man who has made an opinion. Whether right, wrong, whatever it is, that can be channelized. But he has read something, and he has understood something. He has put his mind to it. That's what is required. Right? And so one last thing, sir. Uh, these days, sir, a lot of aspirants, especially, they complain that. Uh, they not actually complain that they feel that there is something hampers their preparation and it is the distractions that are there so in today's world we see a lot of things like uh, electronic gadgets social media and the ease of uh, ease access of internet these things sir even i feel that okay these are distractions only those people who are very much focused in life they are still doing well and they are on their path but most of the people are getting distracted so sir anything that you would like to suggest to those people those aspirants who can follow something and try they can come out of it you see uh, let's say internet television these such like things they are uh, means for communication also information channel right right you have to decide how to use them correctly if you are not going to you know see useful things and you going to just waste your time on seeing uh, you know kapil sharma show or tarak mehta ka ultra chashma then you are wasting time you see everything but the news 
now when you are in this career formation stage you should be hooking on to the news not from one channel but from four five different channels to see what the hell is happening you listen to the panel discussion so it's important to decide what is to be done important and not to waste time on things which are not important so uh, that sense of judgment or your logic should tell you okay yaar abhi this is important for me other things can be you know movies can wait or any other things can wait yes if you are taking a 10 minute break you can see some comedy show or something but not as a rule so after all that time is limited aapko theek se apne employ karna hai and uh, you have to prepare first for your various exams and uh, there after if you have time left you can do something else but i said uh, you are the best judge of that how to utilize these uh, channels which are available right sir and how to make the best use of it the facility is there ab aap party mein jaate ho 10 cheeze hai khane ke liye puri ki puri 10 kha loge to pet kharab ho jayega so you say right. okay i will concentrate on these two three dishes which i enjoy or which are beneficial for me you waste time on everything then you will have a bad problem right so judgment is important that is a reasoning ability your logic what you should do what you should not do the candidate should understand and i'm sure all of them understand what they must and not waste time yeah sir it was uh, it was my pleasure to host you sir and uh, i got to learn a lot of things and uh, i am very hopeful that the audience those who will be listening to us will definitely learn and they will get a deeper insight of what ssb actually is and i request all the aspirants who are watching us please check out the alpha regiments website jiska link maine description mein add kar diya it is definitely going to benefit you you will learn something and it it will help you to fulfill your dream of joining the defense forces so thank you so much sir for joining me and it was pleasure talking to you sir thank you avinash pleasure is mine and uh, very nice talking to you please keep doing a good job thank you so much have a nice